హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టీఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీఫ్ నేడు ప్రపంచ దేశాలను పట్టి పీడిస్తోన్న ఏకైక అతిపెద్ద సమస్య కోవిడ్ ఈ మహమ్మారి ఇప్పటికే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు యాభై లక్షల మంది వరకు సోకగా మన దేశంలో కేసుల సంఖ్య లక్ష దాటేసింది దాంతో అన్ని దేశాల ప్రభుత్వాలు చేసేదేమీ లేక మెల్లమెల్లగా లాక్డౌన్ ఆంక్షలు ఎత్తివేస్తూ సరైన వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు కోవిడ్ తో సహజీవనం తప్పదని కాబట్టి ప్రజలందరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సమాజంలో తమ తమ పనులు చేసుకోవాలని అంటున్నారు ఇదిలా ఉండగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా మంది నిపుణులు ఇప్పుడు చూపిస్తోన్న అధికారిక లెక్కలు సరైనవి కాదని ఎందుకంటే పరీక్షలు పూర్తి స్థాయిలో జరగటం లేదని అందువల్ల కోవిడ్ సోకిన వారి సరైన లెక్క తెలియకుండా పోతోందని అంటున్నారు ఈ తరుణంలో అసలు కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు ఎలా చేస్తారు అందులో ఎన్ని రకాల పరీక్షలుంటాయి ఏ ఏ దేశాలు కోవిడ్ పరీక్షల్లో ముందున్నాయి అనే విషయాలు ఈ రోజుటి వీడియోలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి కోవిడ్ విజృంభణకు బ్రేకులు వేయాలంటే సామాజిక దూరం పరిశుభ్రతలతో పాటు పరీక్షలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా శాస్త్రవేత్తలు వైద్యులు చెబుతున్నారు అసలు కోవిడ్ మహమ్మారి ఎంతమందికి సోకింది ఎవరెవరికి సోకి ఉండవచ్చు ఎవరెవరిని ఐసోలేట్ చేయాలి అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరకాలంటే కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా మారాయి ప్రస్తుతానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండు రకాల పరీక్షలనే అన్ని దేశాల వారు చేస్తున్నారు అందులో మొదటిది ముక్కు గొంతులోని ద్రవాలను పరీక్షించడం అందుకోసం ఇయర్ బడ్లను ఒక రకమైన స్వాబ్ లను వాడతారు వాటి ద్వారా సేకరించిన ద్రవాలను పరీక్షించి కోవిడ్ సోకిందో లేదో ధృవీకరిస్తారు ఈ విధమైన పరీక్ష ద్వారా రోగికి రోగ లక్షణాలు లేకపోయినా కోవిడ్ ఉందో లేదో నిర్ధారణ కావడంతో ఆ తరువాత తీసుకోవలసిన చర్యలపై వైద్యులు ఒక నిర్ధారణకు వస్తారు అంతేకాదు ఒకవేళ రోగ నిర్ధారణ జరిగితే అతడు ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడు ఎంతమందిని కలిశాడో తెలుసుకుని వారికి కూడా ఈ పరీక్షలే నిర్వహిస్తారు అయితే మన దేశంతో పాటు అనేక దేశాలు రోగి గొంతులోని ద్రవాలను సేకరించడానికి వాడి స్వాబ్ల కోసం చైనా పైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఈ వైరస్ ను సృష్టించిన ఆ దేశం దానికి సంబంధించిన వైద్య పరికరాలను అమ్ముకుంటూ లాభపడుతోంది మన దేశంలో ఒక్కో స్వాబ్ ను పదిహేడు రూపాయలకు అమ్ముతున్నాయి చైనా కంపెనీలు అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోవిడ్ రక్కసి విస్తరించి ఉండడం దాదాపు అన్ని దేశాలకు చైనా కంపెనీలే సరఫరా చేయడంతో మన దేశ అవసరానికి సరిపడా స్వాబ్లు సరఫరా చేయలేకపోయాయి దాంతో ఈ సమస్యకు ఎలాగైనా చెక్ పెట్టాలని భావించిన కేంద్రం మన దేశంలోని కంపెనీలను అతి తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన స్వాబ్లను తయారు చేయాలని కోరగా రిలయన్స్ సంస్థ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ సంస్థతో కలిసి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం రూపాయి డెబ్బై పైసలకే స్వాబ్లను తయారు చేసి కేంద్రానికి అందించాయి ఇక రెండవ పరీక్ష రక్త నమూనాలను సేకరించి శరీరంలో ఉండే యాంటీబాడీలు ఎలా ఉన్నాయో చూడటం దీని ద్వారా ఒక వ్యక్తి గతంలో కోవిడ్ బారిన పడ్డారో లేదో తెలుస్తుంది అదెలాగంటే ప్రతి మనిషి శరీరంలో యాంటీబాడీలుంటాయి ఇవి మన శరీరంలోకి వచ్చే వైరస్ల బారి నుండి కొంతవరకు రక్షణ కలిగిస్తాయి అయితే మనుషులకు ఉండే ఆహార నియమాలు అలవాట్లు జీవన క్రమాన్ని బట్టి ఇవి కొంతమందిలో తగిన సంఖ్యలో హెల్దీగా ఉంటే మరికొంతమందిలో వీటి శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా తక్కువగా ఉన్న వారికి కోవిడ్ సోకిన కొద్ది రోజుల్లోనే వాటి లక్షణాలు బయటపడి ఆసుపత్రి పాలవ్వడమే కాకుండా వారి ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు రావచ్చు అయితే యాంటీబాడీలు బాగా ఉన్న వారిపై కోవిడ్ ప్రభావం అంతగా ఉండదు వారి ఒంట్లో ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి కోవిడ్ సోకిన వారికి ఎటువంటి హాని తలపెట్టకుండా పోరాడి కొద్ది రోజులకు ఆ వైరస్ ని పూర్తిగా అంతం చేసేస్తాయి అయితే ఇటువంటి వారిలో రోగ లక్షణాలు కనపడకపోయినా వీరు కోవిడ్ వాహకులుగా మారి ఇతరులకు అంటించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఈ యాంటీబాడీ పరీక్షలు నిర్వహించినప్పుడు అందులో ఎవరికైనా రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటే వారికి కోవిడ్ సోకిందో లేదో అని పలు విధాలుగా నిర్ధారించుకుని వారు ఎక్కడెక్కడ తిరిగారో ఎవరెవరిని కలిశారో తెలుసుకుని వారికి కూడా కోవిడ్ పరీక్షలు చేపడతారు అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న యాంటీబాడీ పరీక్షలను పూర్తిగా విశ్వసించకూడదని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతుంటే మరికొంతమంది దీనిపై పూర్తి అవగాహన వచ్చి శాస్త్రవేత్తలు యాంటీబాడీ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టగలిగితే కోవిడ్ నుంచి విముక్తి పొందవచ్చని అంటున్నారు అయితే 
ఈ పరీక్షలు ఎక్కువగా చేయాలంటే అధిక సంఖ్యలో నిపుణులు రసాయనాలు వేల సంఖ్యలో లెబొరేటరీలు ఉండాలి మన దేశం మాదిరిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇంకా పేద దేశాలతో పాటు ధనిక దేశాలుగా పేరొందిన అనేక దేశాలలోనూ విస్తృత స్థాయిలో పరీక్షలు చేయడానికి తగిన సదుపాయాలు లేవనే చెప్పాలి మన దేశ పరిస్థితి మనకు బాగా తెలుసు కాబట్టి వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు మనంతటం మనమే తగు జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ను మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోస్ను లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మరచిపోకండి